Terrill, jsem olomoucká malířka a kreslířka a ve svých obrazech se poslední rok zabývám tématem bipolární efektivní poruchy, protože je to pro mě velmi osobní téma, sama mám bipolární poruchu typ 2. Za mnou je obraz hledání equilibria, ve kterém zobrazuju symboly, které se často opakují v mých obrazech a to je bílý králík, což je v podstatě symbol cíle i smrti a potom samozřejmě černý hadí, což je takový symbol té dravosti v mány, ale zároveň překážkami, protože mám noční můry o černých hadech už od malička. V tomhle tom obrazu tak nějak schrnuji, co pro mě bipolární porucha znamená. Je to věc, o které jsem v minulosti moc nemluvila, nebo spíš jsem nevěděla, že je to bipolární porucha, tak jsem si všechny tyhle ty symptomy a všechny věci, co k tomu patří, prožívala spíš vnitřně a nedávala jsem to moc najevo. A hlavně jsem o tom nemluvila, nechtěla jsem o tom mluvit, protože... ...jsem nevěděla jak. <laughs> Bipolární efektivní porucha je porucha nálad, která se vyznačuje třemi stády. Tím prvním je deprese, depresivní epizoda. A je to období, kdy má pacient pocit sklíčenosti, bez významnosti, má nedostatek energie, nemůže stávat z postele, má problémy dělat jednoduché věci a úkoly. Člověk má pocit studu a tak nějak bezvýznamného truchlení. Má pocit, že všem vadí a všemu vadí. Jak já ráda říkám, vždycky mám pocit, že překážím nehybným předmětům. Je to, jak kdybyste uběhli maraton a jste z něho vyčerpaní, ale bez endorfinu, dopaminu a serotoninu. Úplná vyšťavenost, to, takhle bych označila depresi. Potom máme druhé stádium, to je samozřejmě stádium stability, kde je tak nějak všechno normální, můžete fungovat. Chodíte mezi lidi, jste zkrátka tak nějak v normě, normální. A potom máme třetí stádium a to je stádium mánie nebo hypománie, což je taková slabší mánie. To je vlastně úplný opak deprese, takže to znamená, že máte nadbytek energie, jste hyperaktivní, jste velice tvořivý, máte zrychlenou mluvu, riskujete. Opak deprese, tím pádem pokud jsem překážela nejedním předmětům depresi, tak v mánie máte spíš pocit, že můžete proběhnout stěnou a nic se vám nestane. Je tam opravdu takový ten pocit nezničitelnosti a grandiozity. Člověk o sobě má velice vysoké mínění, pokud je v mánii. Všem se v podstatě doporučuje léčba, ale abyste se dostali k léčbě, musíte si taky uvědomit, že je s vámi něco špatně. Bohužel k tomuhle nepomáhají stereotypy a tak nějak zastaralé názory o této nemoci. Proto se zaměřím na mýty, které se říkají o vyplární poruše. Tak jdeme na to. Po 20. roce se u mě objevily uh, symptomy, tak jsem občas právě řekla, to, co říká spousta lidí, že když je mu takhle špatně, když má nějaké silné emoční uh, vnitřní prožívání, tak, tak říká, třeba mám tu bipolární poruchu nebo tak něco. A to jsem říkala, já nevím, třeba má deprese nebo bipolární poruchu, mám totiž pocit, že uh, ty výkyvy tak nějak nejsem schopná ovládat. A na to jsem přislyšela první mýtus a to je, uh, že bipolární porucha je něco jako horší náladovost. Samozřejmě ano, jmenuje se to porucha nálad, jenomže náladovost normálního zdravého člověka e, reaguje tak nějak na věci okolo vás, třeba kolega vás naštve, nebo jste nadšení, protože jedete na výlet, tak jste přehnaně nadšení. A je to zkrátka reakce na reálné události ve vašem životě. Jenomže tenhle ten vnitřní stav nemusí odpovídat realitě. To znamená, že já se můžu cítit nahypovaná a nadšená v mány, i když se kolem mě dě, dějou velice negativní a špatné věci. A na druhé straně se můžu cítit absolutně depresi a vyčerpaná, i když je v mém životě všechno absolutně perfektně. A hlavně nálady u vypadalního člověka jsou spíš týdny a měsíce, není to v podstatě, že během jednoho dne uh, byste pětkrát změnili tak nějak náladu, protože se děje něco kolem vás. Samozřejmě s tímhle názorem jsem uh, se setkala s další odpovědí a to je, nejsi bipolární, si jenom ženská. Uh, opět bych chtěla zdůraznit, že tyhle ty výkyvy nálad jsou mnohem drastičtější než u normálních ženských hysterií. A hlavně symptomy jsou podobné pro ženy i pro muže. Takže člověk říká, že i chlap, pokud je mu takhle, pokud se nemůže tak nějak emočně ovládat, tak se chová jako ženská, což je podle mě velmi škodlivý názor pro muže samotné. Pod tímhle to mají muži tak nějak stíženější, že mají pocit, že o těch věcech nemůžou mluvit, protože budou odsuzováni za to, že se chovají jako ženské. Třetí názor, všichni bipolárové mají stejné příznaky. To taky není pravda, protože bipolární porucha není porucha osobnosti, je to porucha nálad, což znamená, že zkrátka. Tahle ta nemoc si tak nějak hraje s vaším temperamentem, ale ta osobnost zůstává stejná. Tím pádem ano, někteří lidé v mány můžou často podvádět, protože hypersexualita je v podstatě další příznak mánie, tak můžou často podvádět, být promiskuitní a tak dále, dobrá drogy, ale já třeba jsem nikdy, i když jsem byla v mány, tak jsem nikdy uh, k 
tvrdším drogám ani nesáhla. To samé s pospáváním a promiskuitou. To není pro moji osobnost význačné a proto to nedělám. A na druhou stranu samozřejmě deprese, taky někdo je má hlubší, někdo je má míň, ale každý to má jinak. Opravdu se to liší od toho, kdo jste, jaký jste a jestli jste muž, žena samozřejmě jak to léčíte, neléčíte, jaké návykové látky berete, nebo užíváte, kolik pijete kam denně. Je to, je to strašně všechno závislé na prostředí, genetice a životním stylu. Nehledě na to, že je několik typů bipolární poruchy, jak jsem řekla, druhý typ mám já a potom je první typ, kdy v podstatě máte uh, menší deprese, ale máte zase mány je někdy i s psychotickými příznaky, což znamená, že často lidé takhle končí uh, zavření v ústavech nebo zatknutí obecně. Nejnebezpečnější bych řekla, že je smíšená epizoda, to znamená, že máte to zoufalství v hluboké depresi, ale zároveň máte mány která vám poskytuje energii, která je natolik vysoká, že se můžete pokusit o sebevraždu. Tohle je asi nejnebezpečnější stav. Čtvrtý názor. Bipolární porucha je vylečitelná. Uh, tahle nemoc je z největší pravděpodobnost dětičná a potom hodně ovlivňovaná prostředím, ve kterém žijete. Tím chci říct to, že tahle ta nemoc se nedá úplně vylečit, zkrátka to patří k vašemu genetickému kódu. To znamená, že pokud se u vás objeví tyhle ty příznaky a několikrát se u vás opakují tyhle ty epizody, tak zkrátka budete žít tak na horské dráze pravděpodobně do konce života. Jde o to, že když máte správné medikace, tak v podstatě osekáte ty největší extrémy a můžete fungovat jako normální člověk. To znamená, že tahle ta nemoc není vylečitelná, ale je rozhodně léčitelná a v dnešní době se dá léčit celkem efektivně. Pátý bod. Tenhle názor byl zajímavý, protože jsem je slyšela primárně od studentů a studentek psychologie, takže mě to hodně zmátlo. I když jsem měla diagnozu, tak jsem se tak nějak těžko vyrovnávala s tím, že tuhle nemoc mám a že jsem si myslela právě kvůli těmhle těm všem mýtům, že jsem jenom náladová a že třeba tuhle nemoc nemám, že je to omyl, že se psychiatrička spletla. Tak jsem měla opravdu tendenci hodně věřit tomu, co říkají lidi kolem mě, kteří v podstatě zlehčovali to, že tohoto nemoc můžu mít. E, což zase z pohledu ostatních lidí chápu, protože je to něco, co člověk nezná a člověk se bojí toho, co nezná. Proto dělám tyhle ty videa, aby to lidé víc poznali, ale e, to, co chci říct, je, že když před vámi stojí člověk a říká vám, že já mám schizofrenii, já mám bipolární poruchu, tu věc, která je po vás vlastně vzdálená, tak samozřejmě mají, má spoustu lidí tendenci tady tohleto téma zlehčovat a spíš e, chránit sami sebe tím, že si řeknou, ne, třeba to nemáš, ty si jenom náladová, to je v pohodě, to neřeš. Proto si myslím, že většina lidí se lekne, že něco takového může být třem před nimi a je to prostě uchopitelné, opravdové. A proto mi i studenti psychologie říkali, že to asi nemám, protože kdybych to měla, tak by mě doktorka poslala na krevní test, ze kterého jde zjistit, že máte bipolární poruchu. Což je další mýtus. Protože na krevní testy jsem šla jenom z jednoho důvodu a to bylo, když jsem přistoupila na medikaci, tak mi v podstatě doktorka brala krev, aby zjistila, jak reagují na léky a jestli se správně adaptují. To znamená, jestli jim zrovna neselávají ledviny a tyhle ty věci. Ale v jiném kontextu jsem na krevní testy v souvislosti s bipolární poruchou nikdy nešla a v podstatě neexistuje žádný krevní test, který by určil, že máte bipolární poruchu. A hlavně psychologie je tak rozsáhlý obor, že samozřejmě člověk nemůže vědět všechno, speciálně když tohle teprve studuje. Takže jak jsem řekla, začala jsem brát léky a s tím přišly v podstatě nové poznámky od okolí a lidí okolo mě. A jeden nejvýraznější z nich byl neber léky, zvládni to sama. Proč to neléčíš tak, jako my všichni ostatní? A to mluvím i o zdravých lidech a zároveň o lidech, které znám, co trpí depresí, úzkostí a dalšími poruchami. A o lidech, kteří problémy zkrátka řeší velice nezdravým způsobem a to je alkoholem, drogami. Takže hodně lidí mi řeklo, jenom když je ti špatně, běž jenom mezi lidi a opí se. Musím říct, že takhle jsem řešila populární poruchu předtím, než jsem začala chodit na psychiatrii. Z krátkodobého hlediska tyhle ty věci fungují, ale dlouhodobě Tuhle tu samoléčbu, sebeléčbu bych rozhodně nedoporučovala. A pokud máte podezření, že vám něco je, že to je deprese, úzkosti nebo tak, tak rozhodně běžte k nějakému profesionálovi, psychologovi, jenom tak nějak si ověřit, jestli s vámi náhodou není něco špatně. Takže jak vaše okolí a kamarádi mají tendenci tohle to zlehčovat, ti doktoři vám řeknou na rovinu, že čím déle jdete bez léčby, tím horší ty stavy jsou a prohlubují se a hůře se to léčí. Takže pokud tyhle ty stavy řešíte návykovými látkami, tak se to velice rychle může vymknout kontrole, protože tu rovnováhu můžete velice rychle ztratit, pokud jste v tom sami. Tak je další názor, sedmý, osmý. 
a to je, že terapie je k ničemu. Pokud na sebe chcete vnitřně pracovat a napravit tak nějak špatně naučené věci a tak nějak víc regulovat to, jak se cítíte, víc pochopit, proč se chováte, jak se chováte a tak nějak vylepšit se a snažit se zamyslet se nad svými vadami a nedostatky, tak terapie rozhodně doporučuji úplně všem. Je to o tom, že terapeut si na vás všimne věci, kterých vy si třeba ani nevšimnete, upozorní na ně a v podstatě vám dá takový domácí úkol, abyste na nich pracovali. Každý ji potřebujeme. V nějakém bodě minimálně. Tak a tohle je poslední bod, který je pro mě jako pro umělce jeden z nejdůležitějších a je potřeba si tady tohleto uvědomit a to je, že se o téhle nemoci říká, že je to nemoc slavných. Tohle to mi řekli i moji doktoři, když mě chtěli uklidnit, což je moc hezké a romantické takhle říct. Problém je, že nemocný člověk potom může tuhleto nemoc romantizovat a říct si, je to nemoc slavných, takže v podstatě nemusím dělat nic. Hodně lidí z klubu 27 měli bipolární poruchu a skončili většinou předávkování, v podstatě to bylo sex, drogy a rock'n'roll. Tím chci říct, že ne každý alkoholik nebo bohem nebo umělec, který má bipolární poruchu, je slavný a úspěšný člověk, to vůbec ne. Věří tomu, že je lepší zhořet, než vyhasnout. Jak jsem řekla, tohle je nemoc, není to životní styl. Takže i když existuje propojení mezi kreativitou a vypolární porukou, na to jsou taky studie, že tvořiví lidi jsou často vypolární a vypolární lidi jsou často tvořiví, tak ano, je to pravda, ale samozřejmě se to dá zvládnout mnohem lépe, když budete tuhle tu poruchu považovat za nemoc a ne za dar. Tak doufám, že vám to pomohlo objasnit nějaké maličkosti o téhle nemoci. V příštím díle se budu zabývat tématem melancholie, kde chci zase přiblížit trošku víc, co je to vlastně deprese a jak se projevuje. Pokud mě chcete podpořit, dole mám Instagram a Facebookovou stránku. Budu ráda, když lajknete nebo komentnete, ať vím, na co se zaměřit v budoucnu a jestli se vám tyhle ty videa líbí. Rozhodně mi v nich budu pokračovat a zatím teda přeju uh, klidnou a pohodovou karanténu.